Yani ne kadar büyük bir gaflet içerisinde olduğumuzu fark edeceğimiz bir ders. Burada hem din düşmanlarının nasıl bir oyun çevirdiğini, hem biz Müslümanların ise ne kadar büyük bir gaflet içerisinde yaşayacağımızı, yaşadığımızı özür dilerim, fark edeceğimiz bir ders dinleyeceğiz. Ne kadar büyük hatalar yapıyoruz, aslında şu kainatın içerisinde ne kadar büyük bir gaflet içerisinde yaşıyoruz, bunu göreceğiz, bunu idrak edeceğiz okuyacağımız satırlarda. Said Nursi Hazretleri'nin fark ettiği hakikaten önemli bir konu var. Nedir bu? Bakın şöyle söylüyor konunun girişinde. Ülfet perdesi altında çok harika hakikatler gizleniyor. Ülfet ne demek? Ülfet sıradanlaştırmak demek. Yani bizim için bir orijinalliğinin kalmaması demek. Ne demekmiş? Monotonluk, yeknesaklık diye de geçiyor bu. Ülfet daha çok kullanılan bir tabir. Neymiş Volkan? Sıradan gelmesi. Yani olağanüstü, mucizevi gelmemesi. Doğal gelmesi hadisesi. Ama neymiş arkadaşlar? Bu ülfet büyük bir gaflettir. Etrafımızdaki hadiselerin güzelliğini, mucizevi yönünü, Allah'a bakan kısmını idrak etmemizi engeller. Nasıl bir nimet içerisinde olduğumuzu fark etmemizi mani olacak bir şeydir ülfet. Bakın neymiş? Bilhassa ehli gaflet yani etrafındaki olup biten şeylerden hiç habersi olmayan insan tipi veya ehli tabiat tabiata tapan her şeyi doğanın verdiğini tabiatın yaptığını düşünen insanlar veya da felsefenin dinsiz kısmı bu Allah'ın kainata koyduğu kanunların perdesi altında Allah'ın ilmini kudretini gösteren mucizeleri görmeyip dağ gibi bir hakikati zerre gibi bir adi sebebe dayandırır. Kimler? Ehli gaflet. Kimler? Felsefenin dinsiz kısmı. Kimler? Tabiat peresler, doğa peresler. Bu insanlar bu ülfeti kullanıyorlar. Kendileri de bu hastalığa yakalanmışlar. Bizim de bu hastalığa yakalanmamız için uğraşıyorlar. Ama biz birazdan okuyacağımız satırlarda bu ülfet perdesinden çıkacağız ve ne kadar büyük nimetler içerisinde olduğumuzu, etrafımızda ne kadar muhteşem mucizeler gerçekleştiğini, Cenab-ı Hakk'ın her an ilim, irade ve kudretini bizlere gösterdiğini idrak edeceğiz. Bakın ne diyor? Sonsuz ilim ve kudret sahibi Allah'ı tanıma yollarını kapatıyorlar. Ne yapıyorlar? Diyorlar ki şu bundan olmuştur. Mesela Batu. Yağmur nasıl yağar? E abicim işte buharlaşır, oradan işte bulutlara gelir, oradan soğur, değil mi? Aşağı iner, biraz daha soğursa kar yağar, soğumazsa yağmur yağar. Bu işte. Biz de bunları yiyoruz. Ha doğru ya yağmur nasıl işte buharlaştı, yukarıda bir seviyeye geldi, orada şöyle oldu, aşağı indi. Hiçbir orijinallik göremiyoruz. Şükredecek bir şey de idrak edemiyoruz. Çünkü çok sıradan bir şeymiş gibi. Sanki bir sebep, öteki sebebin yaratıcısıymış gibi bize konuşuyorlar. Biz de bunu fark etmeden Müslüman olduğumuz halde yiyoruz. Yani bu oyuna geliyoruz ama böyle değil. Ve ne oluyor böyle? Mesela Batu kaç yaşındaydın sen? 14 yaşındasın. Çok samimi soruyorum. Yağmur yağdığı zaman şükrediyor musun? Samimi söyle. Bu da ilk... Ara sıra. Niye sürekli etmiyoruz? Çünkü yağmura bir nimet olarak o anda hissetmiyoruz değil mi? Yağmura ihtiyacınız var mı? Var mı yakışıklı? Peki her yağmur yağdığında niye şükretmiyorsun sana nimetse bu? Güzel ülfet çünkü yağmur yağıyor abi. Yağmur yağması bizim dünyamızda bir nimet olarak algılanmıyor. Yağmur abi, yağar abi. Nisan değil mi? Nisan'da yağar. Her şey çok normalmiş gibi yani her şey çok sıradanmış gibi hiç bunlar nimet değilmiş gibi yağmurun yağması yağdırılması damlaların tek tek aşağıya bize zarar vermeden düşürülmesi bu muhteşem bulutun içerisindeki kimyevi gelişimi hadisesi bu yağmur damlaların büyüklüğü ebatı düştüğü mesafesi bulutun durduğu yerler sanki sıradan olağan dışı şeyler değil de basit şeylermiş gibi sanki Allah'ın mucizesi değil de o kendi kendine oluşan şeylermiş gibi. Peki böyle olunca ne oluyor? Bakın ne diyor Bediüzzaman? Öyle yaparak bu ülfet perdesiyle o nimetlere kör olup görmeyerek Allah'a şükür ve hamd kapısını kapatıyorlar. Biz de buna yakalanmışız. Elma yediğin zaman Batu peki teşekkür ediyor musun Allah'a? 
Hayır dedi bak 14 yaşında bu çocuk ne yapsın ya. Ama burada birçok insan da etmiyor. Ediyor musunuz? Yani Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ne güzel yaratmışsın ya bu elmayı benim için. Haşır uşur yerken böyle şükürler olsun ya tadı bir ayrı güzel, rengi bir ayrı bir güzel, şekli bir ayrı güzel, içerisindeki çekirdeğiyle hikmetleri ayrı bir güzel diyor muyuz? Demiyoruz. Ama bir tane telefonun özelliklerini günlerce konuşuyoruz. Bir futbolcunun atmış olduğu bir topa vurduğu şekli haftalarca konuşuyoruz. Ne çaktı ne çatala taktı diyorsunuz. Top lan bu. Nereye takarsa taksın. Basit bir eylem bu. Bu kadar basit eylemi günlerce konuşuyoruz. Bir telefonun bir özelliğini konuşuyoruz. Ona binlerce para veriyoruz. Değil mi? Allah'ın sanatını, Allah'ın kainattaki bize verdiği nimetleri hiç konuşmak, birbirimizi anlatmak gereği bile hissetmiyoruz. Neden? Çünkü ülfete girdik. Gaflet halindeyiz. Dinsizlerin de bize yapmış oldukları bu propagandalarla biz de doğal, tabi deyip duruyoruz. Biz de kafayı yedik. Düzelteceğiz. Mesela bu olaylara bakalım. Bu olayların mucizevi yönlerini görmeye çalışalım. Bu olayların üzerindeki hasselere bir tefekkür yapalım. Mesela bir usta düşünün. Neyse senin adı? Ömer. Ömer. Bir usta düşün. Tırnak kadar bir odun. Senin gözün önde. Ben de usta düşün. Tırnak kadar bir odun parçasından. Binlerce kilo çeşitli yiyecekler. Yüzlerce metre çeşitli kumaşlar senin gözünün önünde yapsam ben. Ne kadarlık bir tahta parçası? Küçücük tırnak kadar. Bu tırnak kadar küçücük bir tahta parçasından senin gözünün önünde kilolarca yiyecek, metrelerce kumaş çıkartıyorum. Bunu görüyorsun gözünün önünde. Bir adam sen de gelip desen ki bir adam... O odun parçasını gösterip dese ki abi bu işler doğal. Normal yani. O tahtadan bunun çıkması doğal. Tesadüf olarak bu tahtadan olmuş bütün bu meyveler, yiyecekler, bu kumaşların hepsi tesadüfen olmuş. Doğal bir şey. Bu abartılacak bir şey yok desen. Bakın ne yapıyorsunuz bunu dediğiniz anda. Senin adın neydi? Burak. Burak. Doğal tesadüfi bir şey olabilir mi? Gözünün önünde bir tane adam küçücük tırnak kadar bir tahta parçasından bu kadar kilolarca yiyecek, bu kadar metrelerce kumaş çıkartması normal bir şey mi? Şaşıracağımız bir hadise değil mi? Ulan nasıl oluyor deriz ya? Bir tırnak kadar bir tahta parçasından bu kadar şeyi bu adam gözümün önünde nasıl çıkarttı? Desen ki bunlar tesadüfi olmuş. O zaman ne yapmış olursun? O ustanın harika sanatlarını, hünerlerini Hiçe indirirsin ve bu sözünle ne derece ahmakça ve cahillik içinde hiçbir delile dayanmayan bir fikir içerisinde olduğun apaçık anlaşılır değil mi? Sorarız biz abicim düşünsene ya bir tahta parçanın içerisinden bu kadar yiyecek çıktı. Bu yiyeceklerin tadı ayrı, şekli ayrı, kokusu ayrı, faydası ayrı, vitamini ayrı. Sen aklını mı yitirdin bir tahta parçası içerisinden bunları çıkartan ustanın mucizevi sanatını, mucizevi hünerlerini görmüyor musun deriz değil mi? Yok abi onlar tesadüfen oldu diyen bir adama akıllı insan diyebilir miyiz? Peki bu adam cahil, süzme bir gerizekalı değil midir? Korkmayın. Öyledir. Aklını iptal etmiş gerizekalı derken hakaret etmiyorum yanlış anlamayın. Durum tespiti yapıyorum. Adam da zekanı kullanma problemi yaşıyor herif yani. Doğru mu gençler? Şimdi dikkat edin. Aynen öyle de. Senin adın ne? Ali. Ali kaç yaşındasın? 14. 14. Hep 14'ler geliyor. 14 öyle mi? 14 Şubat. Benim de evlilik yıl dönümüm. <gülüyor> Ama dünya sevgililer günle bir alakası yok. Bilginiz olsun. Biz evlendiğimiz yıl bakmışlar ki büyük bir aşk var. Dünya sevgililer günü adam demişler. <gülüyor> Bunu da eşime sevgilerimle güldürüyorum. Devam edelim. Aynen öyle de. Aynen öyle o küçük tahta parçası örneğine dikkat edin. Aynen öyle de çam ve incir ağacı gibi binler harika sanatları içinde barındıran Allah'ın kudretinin muzelerini görmeyip hangi ağaçları söyledi? Ali beni dinle. Çam ve incir. Peki çam ve incir ağacının muhteşem bir şekli koskocaman yaprakları ve bir sürü incir ağacının meyveleri var mı? İncir çekirdeğini gördün mü Ali hiç? Nasıl bir şey? Güzel ufacık tefecik bir şey. Ufacık tefecik bir şey tahta parçası gibi değil mi? 
Onu alıp nereye koyuyorsun? Ne çıkıyor oradan? Gözünün önünde mi çıkıyor bu işler? Gözünün önünde koskocaman devasa bir ağaca dönüşüp devasa incir yapraklarını görüyor musun çıktığını? Böyle devasa dallar, devasa yapraklar çıktıktan sonra muhteşem bir lezzetli meyvesi olan inciriden çıktığını gözünde görüyor musun? Hayret edilecek bir şey değil mi Ali? Hayret edilecek bir şey ya. Küçücük bir çekirdek değil mi? Bunun içerisinden binlerce metre yapraklar, inanılmaz meyveler çıkıyor. Kilolarca meyve çıkıyor. Bakın gözümüz önünde muhteşem bir kudret mucizesini seyrediyoruz. Dikkat edin. Çam ve incir ağacı gibi binler harika sanatları içinde barındıran Allah'ın kudretinin, ilminin mucizelerini görmeyip Nohut gibi iki çekirdeği gösterip bunlar bundan olmuş. Doğal ve tesadüfi desek neyi gösterir Alicim? O zaman yaratıcının ilmini, iradesini, kudretini, sanatını, rahmetini her şeyi inkar etmiş olursun. Demekle cahilliğini ve ahmaklığını da ilan etmiş olursun. Ya bir insan şunu düşünmez mi? Ya bu küçücük tahta parçası, bu incir tohumu bu nasıl oluyor da arkadaşım bunun içerisinden muhteşem bir ağaç gövdesiyle, sistemiyle, dallarıyla, yapraklarıyla, yapraklarının şekilleriyle, meyvesinin tadıyla, meyvesinin içindeki çekirdeğiyle nasıl böyle muhteşem bir şey ortaya çıkıyor? Hayret derecesinde kalmamız gerekmiyor mu? Kalmıyoruz ama. Dürüst olun. Kalıyor muyuz? Kalmıyoruz. Yani bir meyve bahçesine gittiğiniz zaman veya bahçenizdeki bir ağacın üzerindeki bir dalın üzerindeki meyveye baktığınız zaman Allahu Ekber bu nasıl bir şey ya bir daldan kupkuru bir odun dalın içerisinden böyle bir şeyle ne derler sapla asılmış muhteşem şekil ve özelliklere içindeki çok değerli vitaminlere sahip bir meyve nasıl buradan çıktı ya? Allahu Ekber bu nasıl bir şey arkadaşım diyor muyuz? İşte gaflette olduğumuzun tam resmi budur işte. Yani biz gaflete düştük. Gaflete düştüğümüz için de Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu o mucizevi sanatın güzelliğini seyredip oradaki rahmeti idrak edemiyoruz. Edemediğimizden dolayı da nimetlendirdiğimizi fark etmiyoruz ve bundan dolayı da şükretme ihtiyacı duymuyoruz. Subhanallah deme ihtiyacı duymuyoruz. Elhamdülillah deme ihtiyacı duymuyoruz. Çünkü nimetlendirildiğimizin farkında değiliz. Gafleti görüyoruz değil mi? Alalade bir arabayı saatlerce konuşuyoruz ama bir meyvenin, bir yaprağın şeklini konuşmuyoruz. O şekildeki muhteşemlik üzerine hiçbir şekilde bir ilmi sohbet yapmıyoruz. Ne kadar güzel yaratmışsın Allah'ım demiyoruz. Şimdi dikkat edin. Veya atmosferi düşünün arkadaşlar. Hani bakın şöyle bir tefekkür daha yapalım. Atmosfer. Yani dünyamızın içerisinde nefes aldığımız, seslenip konuşabildiğimiz bu mekan. Bir konferans meydanı. Hükmüne getiren ve hadsiz nimetleri içinde barındıran ve bu hadsiz nimetlere hadsiz şükürlerle mukabele etmek lazım gelirken neye? Atmosfere. Neler oluyor birazdan bakın göreceksiniz. Doğrudan doğruya hazine-i rahmetten Allah'ın rahmetinden ihsan edilen bize hediye verilen bir hediye-i rahmaniyeye konuşuyor musunuz? Konuşuyorsunuz, nefes alıyorsunuz, alıyorsunuz, duyuyorsunuz, duyuyorsunuz. Peki görüntüleri bir yerden bir yere aktarabiliyoruz, kokuları aktarabiliyoruz. Birçok şeyden istifade ediyoruz. Neyle? Hava molekülleriyle. Bak şu anda hava molekülleri olmasa beni duyamazsınız, doğru mu? Peki nasıl duyuyorsunuz? Muhteşem bir şey var. Bak bu şu anda buradaki bütün insanlar beni duyabiliyor. Ben konuşabiliyorum. O hava moleküllerine sesimi yükleyip sizin kulaklarınızdan beyninize farklı farklı manalar şeklinde gönderiyorum. Bakın hiç karıştırmıyorsunuz. Şu anda bulunan buradaki bin kişi benim söylediklerimi aynen duyuyorsunuz. Ne kadar hızlı duyuyorsunuz farkında mısınız? Sizce konuşabilmek, duyabilmek muhteşem bir nimet değil mi? Her duyduğumuz kelime için şükretmemiz gerekirken, her konuştuğumuz kelime için şükretmemiz gerekirken ediyor muyuz? Etmiyoruz. Gaflet içindeyiz çünkü maalesef. 
nimetlendirildiğimizin farkında değiliz. Peki ne yapıyor bu dinsiz felsefe bu olaylara? Biz nerede aşılanıyoruz? Okullarda aşılanıyoruz. Okullarda öğretmenler böyle bir şey anlatıyor mu? Havayı anlatırken, konuşmayı anlatırken, duyma, duyma hadisesini anlatırken işte öğrencilerim bunlar sizi yaratan Rabbinizin size verdiği nimetlerdir diyor mu? Demiyor. Böyle duyarsın şöyle duyarsın diyor birazdan göreceğiz. Onlara da ne diyor doğrudan doğruya hazine rahmetten ihsan edilen bir hediyeyi rahmaniyeye ne diyorlar elektrik ve havanın titreşimi. Ne abartıyorsunuz? Konuşma dediğiniz şey bir elektriksel akımdır, titreşimdir. Sanki mesele çözüldü. Konu halloldu. Değil mi? Mevzu bitti gibi. Bir kelime takıyorlar bizim istifade ettiğimiz şeylere. Oradaki mucizevili ortadan kaldırıyorlar. Doğal bir şey. Ses titreşimleri var. Hava geliyor, çıkıyor. E ee? Ya kardeş kim titreştiriyor? Kim bu sistemi? Kim bu tertibatı koydu? Kim bu havaya böyle özellikler yükledi? Beni bilmeyen havaya böyle bir özellik koyabilir mi? Benim için yapılmış bu hava. Görmüyor musun? Senin bak bakalım ses telin diye bir şey var. Niye ses telin diye bir şey var? E ses teli olmasa havayla ses telinin uyumu olmasa dişlerinde, dilinde, dudaklarında bu havayı bu şekle sokabilecek özellik olmasa ne konuşabilirsiniz? Konuşamazsınız. O havada bulunan yüz binlerce nimeti göremiyorlar, şükredemiyorlar. Niye şükretsin ki? Nimet olarak görmüyor ki. Sıradan, doğal bir şey, tabiat, doğa deyip geçiyor. Olur mu ya? Bize nimet veren Rabbimizin nimetinin apaçık göstergesi. Bakın havadan neler istifade ediyoruz. Bakın ülfetten kurtulalım. Hayret edelim, şükredelim. En büyük kaybettiğimiz şey ne? Hayret duygumuzu kaybettik. Saçma sapan şeylere hayret ediyoruz. Saçma sapan şeyler üzerinde hayretimizi oluşturuyoruz. Ya şuna bak nasıl topa vurmuş, arabaya bak egzozu nasıl takmış, telefona bak ne özellik vermiş. Sen kendine bak. Nasıl bir göze, nasıl bir hafızaya sahipsin. 128 GB mı, 256 GB mı? Sen kendi GB'ına bak. Kendindeki muhteşem hafızayı, gigabaytı göremiyorsun. Saçma sapan bir adamın yapmış olduğu, hayır bunu kötülemek için söylemiyorum. Ama sen buna kendinden daha fazla değer verip kendini değersiz görüyorsun. Sana verilen özelliklere baksana ya. Neler verilmiş bize. Mesela ses, bakalım ses. Ses ne diyor bakın uzmanlar, bilim adamlarımız sesine nasıl tarif ediyorlar. Ses bir enerji türüdür. Mantıklı değil mi? Doğru. Dalgalar halinde yayılır. Evet. Titreşen tanecik. Buradan ben başladım yok sesi verdim havaya. Titreştirdim. Buradan tırırt geldi. Titreşen tanecik etrafındaki diğer tanecikleri titreştirir. Ve bu nedenle ses bir tanecikten diğerine yayılır. Peki arkadaşlar burada bir mucize görmüyor musunuz? Havaya bu özelliği veren... Kim diye sormak hiç aklınıza gelmiyor mu? Yani siz şunu der misiniz? Binlerce uyarı uzanmış telleri görseniz eski telgraf telleri, elektrik tellerini. İşte bu tabii abi normal bir şey yani. Barajdan elektrik şeyine basarsın buradan tellerle bütün eve gelir. E bunu yapan kim? Barajı inşa eden mühendis kim? Değil mi? Tellerle bu elektriğin taşınabileceğini bu üzerinde ilim yapan mühendis kim? Sonra bunu neden yaptı, niye yaptı gibi soruları sormaz mı normalde akıllı bir insan? E biz diye sormuyoruz. Bu havaya bu özelliği veren kim? Bak ben buradan konuştuğum anda o titreşimler trak gidiyor. Her birinizin kulağının içeri giriyor. Kulağın içindeki hadiseyi anlatacağım. Bak ne oluyor kulağınızın içine girince? Bu muhteşem dizaynı, bu muhteşem sistemi kuran kim? Niye kurmuş? Neden böyle bir şey vermiş? Bakın şunda konuşma özelliği var diye, görüntü aktarma özelliği var diye konuşup durmuyor musunuz? Yok sana gönderdim bak kaç gigabaytı yok yan yana getir hemen transfer oluyor bir sürü şey söylüyorsunuz. Bununla ilgili kendimize bakalım etrafımıza bakalım. Bakın kulak mucizesi ses var bir de kulak var. Kulak mükemmel bilim adamların anlattıklarını okuyorum. Ve oldukça karmaşık 
işitme görevini gören muhteşem ve inanılmaz becerikli bir organdır. Çok becerikli. Kendi kendine. Şimdi soruyorum becerikli bir organ mıdır? Yoksa bu faaliyeti yapabilmek için bu özelliklerle donatılmış muhteşem bir nimet midir? Nasıl bakmamız lazım? 7000 farklı sesi ayırt edebilir. Duyuyor musunuz? 7000 ayrı sesi ayırt edebilecek muhteşem bir özellikle yaratılmışsınız. Neden? Neden bu kadar özellikliyim ya? Tesadüfe mi havale edeceksiniz bunu? Beyin ses kaynaklarının yerini tespit etmesine de yardımcı olur kulaklar. Nereden geliyor ses? Hadi bakalım. Anlayabiliyor mu bu cihaz nereden geldiğini sesin? Hangi taraftan? Sen ses yukarıdan mı aşağıdan mı yandan mı? Uzaklığını bile anlayabiliyorsun. Neyle? Sana verilen kulak. Dikkat edin. Nimetiyle. Her şeyin sonuna Nimeti ekleyerek konuşacaksınız. Kulak nimeti, hava nimeti, burun nimeti diyeceksiniz. Birbirimizle haberleşme nimeti. Bakın insanın kulağı üç bölümden oluşmaktadır. Kısa bilgilerle bitiriyorum. Dış, orta ve iç kulak. Dış kulak ne yaparmış? Sesleri alır. Kulak kanalı üzerinden kulak zarına iletir. Şimdi kulak zarı ne ya? Çünkü sesler neydi arkadaşlar? Titreşimdi değil mi? Bu titreşimler ne yapıyormuş? Sen konuşuyorsun ya, konuştuğun an benim kulağıma giriyor. Bak ben konuşunca sizin kulaklarınıza girdi. Girdiği zaman bir yere çarpması lazım. Zar. Peki size soruyorum. Sizce havayı, havaya bu titreşim özelliğini veren o kulak zarını bilmeyen birisi olabilir mi? Elbette havayı kim yarattıysa, havaya bu titreşim ve dalgalanma özelliğini kim verdiyse, öyleyse kulağı ve kulağın zarını da kulağın şeklini de yapan odur. Birbirinden ayrı düşünülebilir mi? Bunu tesadüfe havale edebilir misiniz? Bak tesadüfe nasıl da dek getirmiş ya diyebilir misiniz? Hangi akıllı adam tesadüfen böyle muhteşem bir düzen ortaya çıktığını söyleyebilir? Ne yapıyormuş? Orta kulak ses dalgalarını kulak zarı titretir. Çekiç kemiği, kulağı inceleyin lütfen bu dersten sonra. Örs kemiği ve üzengi kemiği üzerinde oluşan kulak kemikçileri bu titreşimi iç kulağa iletir. Bak geldi bir sürü işlem. İç kulak, kulak salyangozu diyorlar. Kulak kemikçilerinin hareketlerini elektrik sinyallerine dönüştürür. Vay be! Biliyor muydun kardeş? Senin kulağının içerisinde oluyor bu. Bu titreşim kulak zarına geliyor. Oradan neye dönüşüyor? Sinyallere dönüşüyor. Dikkat edin elektrik sinyallerine. Sonra da işletme siniri sinyalleri beyne iletir. Sizce burada muhteşem bir mühendislik yok mu? Allahu Ekber diyecek bir hali izlemediniz mi? Konuşmak ve duymak denilen mucizeye bakın. Bizi konuşturan, bizim işittiren, bizim bu seslerdeki lezzeti almamızı sağlayan birisi yok mu? Tesadüfler mi bu işleri yaptı? Bir düşünün. Neredeyse tüm ses dalgaları da benzersizdir. Bütün seslerimiz birbirinden ayrı değil mi? Telefonla aradığınız zaman hemen kim aradığını anlıyorsunuz. Annem mi, kardeşim mi, çocuğum mu, arkadaşım mı değil mi? Kim olduğunu anlıyorsunuz. Vay be seslere ayrı bir de kimlik yüklenmiş. Peki soruyorum bu kimlik yüklenmeseydi herkesin ses tanısı aynı olsaydı ne olurdu? Kimle konuşuyoruz ya? Ben mi konuşuyorum sen mi konuşuyorsun belli değil yani. Her şey karışırdı. Bakın bütün sesleri bile birbirinden ayrılması hadisesiyle karşı karşıyayız. Muhteşem bir nimet değil mi? Sana verilmiş, sana özel bir ses rengi verilmiş. Müthiş. Ve her şey farklıdır. Bir kişinin veya bir şeyin sesi her zaman da aynı çıkmaz. Son kısmı okuyayım bitireyim. Peki biz neyi fark edeceğiz? Dersin başına dönelim. Ülfet içindeyiz. Gaflet içindeyiz. Kainatta Allah'ın vermiş olduğu nimetleri farkında değiliz. Ve o farkındalığı olmadığımızdan dolayı da şükredemiyoruz, hamdedemiyoruz. Bakın çok ilginç bir şey. 
Şimdi bu hava moleküllerini söylüyorlar ya, üstadın en çok dinsizlerin üstadla uğraşmasına neden olan risallerden bir tanesi bu hüve nüktesidir. Yani üstad hava moleküllerinin Allah'ın varlığına ne kadar muhteşem bir delil olduğunu gösteriyor. Çok basit bakın. Hava moleküllerinin ehemmiyetli vazifelerinden biri de elektrik, çekim gücü, itme gücü, ışık gibi sair letaifin o ince ışınların naklinde bir yerden bir yere taşınmasında şaşırmadan muntazaman seslerin naklindeki vazifeyi gördüğü aynı zamanda bu vazifeleri dahi gördüğü aynı zamanında bütün nebatat ve hayvanata dikkat edin nefes almak ve aşılamak gibi hayata lüzumu bulunan ihtiyaçları kemali intizamla kusursuz bir düzen içerisinde yetiştiriyor. Ney? Hava molekülü. Hani şu var ya böyle sürekli hissettiğiniz ama bir türlü göremediğiniz hava molekülü. Ne yapıyormuş? Sesleri aktarıyor. Başka ısıyı aktarıyor. Başka elektriği, kokuyu Aynı zamanda bizim göremediğimiz itme ve çekme kanunları gibi şeylerin de nakillerini o yapıyor. Sonra nefes almak gibi oksijen hadisesi insanın ve bitkilerin ve hayvanatın yaşaması için lazım olan şeyleri veriyor. Sonra aşılamak gibi içerisine yüklemiş olduğu bütün şeylerle özelliklerle bitkileri aşılıyor. Peki soruyorum bunları da aynı anda yapıyor değil mi? Arkadaşlar nasıl bir mucizeyle karşı karşıya olduğumuzun farkında mısınız? Şu hava dediğimiz bu muhteşem nimetin maalesef nimet olduğunu idrak etmekten bile aciz bir duruma düşmüşüz. Müthiş bir şey. Konuşabilmek müthiş bir şey. Değil mi? Bütün aynı anda havaya yüklemiş olduğu vazifelere bakın Rabbimizin. Soruyorum ya böyle muhteşem özellikleri havaya yükleyen şey... Tesadüf olabilir mi? Bir hava molekülüne yüzlerce vazife yüklenmiş. Bu başlı başına muhteşem bir ilmin, muhteşem bir te- mühendisliğin tezahürü değil mi? Burada Allah'ın ilmini, Allah'ın sonsuz iradesini, sonsuz kudretini göremiyor muyuz? Niye bunu konuşmuyoruz? Neden bunu anlatmıyorlar televizyonlarda? Neden bizim çocuklarımıza okullarda bunu anlatmıyorlar? Hani Müslüman bir ülkeydik, anlatsanıza Rabbimizi ilmi noktalarla anlatın. Çünkü ilim zaten Allah'ı gösteriyor, Allah'ı anlatıyor. Allah'ın ne kadar rahmeti olduğunu, ne kadar ilmi ve iradesinin sonsuz olduğunu gösteriyor. Bu neyi gösteriyor bize? Emir ve irade ilahiyenin bir arşı. Arş neydi? Allah'ın tasarruf yeriydi. Mesela bir tuval bir ressamın arşıdır değil mi? Bir ahşap bir şeyin. Mobilyacının arşıdır, üzerinde çalıştığı, üzerinde ilmini, iradesini gösterdiği yerdir. Emir ve irade ilahin bir arşı olduğunu neyin? Havanın kat'i bir surette gösteriyor. Bakın neler yüklemiş havaya. İşte bu gözle bakacağız kainata. Bediüzzaman bunu söylüyor. Gözünüzü açın. Nasıl bir nimet içerisinde, nasıl mucizeler içerisinde olduğunuzu görün. Görün ki nasıl bir Rabbin sizi nimetlendirdiğinizi fark edin. Onu sanatında görerek ilmini, iradesini, kudretini idrak edin. Yoksa, yoksa saçma sapan meselelerle, saçma sapan şeylere hayret ederek ömrümüzü tüketeceğiz. Değil mi? Bir adam uçak yapmış günlerce konuşuyorsunuz. Gözünüzün önünde uçan o muhteşem sinekleri, kuşları, o kuşların sineklerin üzerindeki muhteşem sanatı göremiyor muyuz? Ya da uçağa göre daha az bir ilimle yapıldığını mı düşünüyorsunuz? Bir nimet olarak idrak edemiyor muyuz da biz Allah'ın bu güzel sanatını birbirimize anlatmıyoruz. Bak kardeşim cana bak nasıl yaratmış ya diyemiyoruz. Şu aslanı nasıl yaratmış, pençesi nasıl yaratmış. Bak muhteşem bir tavuk yaratmış içerisinden öyle bir fabrika haline getirmiş ki yumurtalar çıkartıyor. Öyle bir küçük böcek yaratmış ki arı içerisinden bize faydalı muhteşem bir gıdayı bize veriyor diyemiyoruz. Diyemediğimiz için çocuklarımıza da anlatamıyoruz. Çocuklarımıza diyoruz ki namaz kıl. Niye kılsın ki? Kim onu namaz kılmasını istiyor? Kim onu nimetlendiriyor? Kim onu yarattı farkında değil ki? 
Sen yağmur yağarken Şahin Allah'a şükretmiyorsun ki çocuğun niye şükretsin? Çünkü yağmuru nimet olarak görmüyor. Çimenleri nimet olarak görmüyor. Ellerini nimet olarak görmüyor. Gözünü, vücudunu, vücudunun şeklini nimet olarak görmüyor. Normal geliyor. Yediği domatesi nimet olarak görmüyor. Elmayı nimet olarak görmüyor. Salata gelmiş oradaki maydanozu, marulu nimet olarak görmüyor. Görmediği için de şükredemiyor. Bunun tek yolu bu ülfet perdesini kırmaktır. Bunun için Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak sürekli görmüyor musunuz? Düşünmüyor musunuz? Hiç fark etmediniz mi gibi sürekli bizi düşünceye sevk ediyor. Allah Kur'an-ı Kerim'le ülfet perdesini kırıyor. Ki nimetlendirdiğini fark etsin insan. İnşallah bu ders bizim için bir ülfet perdelerini kırma dersi olur. İnşallah bugünden sonra artık kainatı, hadiseler, olaylara bambaşka bir gözle bakıp Rabbimize hakkıyla şükredenlerden oluruz.